En Canadá las cosas están saliendo fuera de control y es que la protesta de miles de camioneros contra restricciones del COVID que ya hace una semana llegaron a la capital de Canadá, a Ottawa, y en donde cercaron toda la ciudad y obligaron a Justin Trudeau incluso a salir huyendo de la Casa de Gobierno, de la, de la Casa Palacio Gubernamental e incluso hasta su propia residencia, pues ahora ha escalado más porque no se ha podido desactivar y sigue creciendo y creciendo y creciendo la, este, la, las molestias en cosa de Trudeau y en contra de las restricciones de COVID. Y lo increíble es que ya empezó a afectar también a Estados Unidos, donde también ha empezado a resentir estas protestas de camioneros, que de entrada por restricciones del COVID, pero también... Finalmente, por la, el autoritarismo de estos dos gobiernos, del de Estados Unidos y el de Canadá, precisamente para combatir la pandemia. Lo, lo curioso es que este, cuando arrancó estas protestas, eh, la mayoría de los canadienses estaban en contra, pero una vez que se han viralizado todas sus este, protestas, se han internalizado las razones, la mayoría de los canadienses están a favor de lo que piensan o que piden los camioneros canadienses, o sea, que se terminen las absurdas restricciones del COVID allá en Canadá. Este, y bueno, incluso que que se caiga Trudeau, que tumben al primer ministro canadiense, por cierto, recién electo hace apenas unos meses. Y bueno, en Estados Unidos también eh, se empieza a infectar y entonces vemos que este movimiento, de manera inesperada, está haciendo el verdadera, la verdadera revolución este, en estos uh, países de primer mundo, eh, muy parecidos por su autoritarismo, pero bueno, un autoritarismo que eh, les gusta siempre esconder en una máscara de progresismo, ¿no? En ese sentido. Lo curioso es que, bueno, ya intentan sabotearlo de entrada a la plataforma financiera GoFundMe. Ha inhabilitado que se le donen a través de la plataforma financiamiento, pero bueno, ahora a través del Bitcoin ha empezado a llegar recursos a estos este, camioneros. Y bueno, ya incluso se hacen llamar el convoy de la libertad. La verdad es que es algo muy interesante y sin duda Trump va a estar atrás de todo esto. Bueno, esto más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. En este video vamos a hablar acerca de las manifestaciones de los camioneros en Canadá, del Freedom Convoy, lo que inició como unas manifestaciones por parte de camioneros en Canadá para pedir que quitaran las restricciones de obligatoriedad hacia las vacunas, o sea que les iban a obligar a los camioneros a vacunarse para poder cruzar entre Estados Unidos y Canadá. Esto originó el enojo de los camioneros, los cuales se están sintiendo que el gobierno les está imponiendo que se vacunen. Es por eso que fueron y en manifestación masiva inundaron de camiones a Canadá, a la capital de Canadá, Ottawa. Y esto hizo que realmente la economía de la ciudad se sintiera como si estuviera en una guerra, porque nadie podía avanzar a ningún lado, nadie realmente podía hacer nada porque los camiones estaban varados en las calles, están varados en las calles. Entonces el mismo gobernador, junto con Justin Trudeau, empezaron a decirle que estos camioneros eran vilmente unos terroristas, ya los tachaban de eso, no los tachaban como personas que estaban exigiendo libertades, no. Se acabaron de ser personas el momento en que estuvieron en contra del de gobierno oficialista de Canadá. Y con esto, Justin Trudeau empezaba a hacer el llamado a que la fuerza pública los considerara como motines ilegales y así pudiera arrestarlos masivamente. Ahora sí que callar y quitarles el derecho a la manifestación y a la expresión. Y en vez de que Justin Trudeau fuera y hablara con ellos, simplemente huyó y se escondió. Y luego dijo que le había pegado el virus de la pandemia para realmente no tener que estar saliendo y dar una explicación. Entonces lo que comenzó como un movimiento en contra de esta imposición de las vacunas para poder ejercer su trabajo se ha convertido ahora en una insurrección por parte de varias personas que están exigiendo que se quiten todas las restricciones del virus de la pandemia porque ya están hartos de tener que estar viviendo bajo un sistema autoritario que originalmente el gobierno impuso restricciones en bien de todos pero ahorita con esto de la pandemia que ya se está acabando el gobierno no, no quiere dejar esas restricciones es más fácil quitarle las libertades a las personas en medio de una crisis y no dárselas y ahorita las personas están exigiendo que les devuelvan estas libertades entonces teníamos esto, teníamos estas protestas Luego la gente se organizó y empezó a crear un GoFundMe, este tipo de páginas web donde las personas pueden mandarle dinero a los camioneros porque ellos ya habían dicho que iban a situar la capital de Canadá durante 30 días, pero necesitaban obviamente dinero para poderse seguir manteniendo ahí, para financiar este movimiento. 
Con lo cual el gobierno fue y le presionó a GoFundMe para que cancelara esta petición. Y GoFundMe al principio había dicho que sí y se iba a quedar con el dinero donado, pero por presión social y legal tuvo que salir y devolverle el dinero a las personas que habían donado hacia este movimiento. Y es por eso que los camioneros tuvieron que huir hacia la única vía que es imposible de restringir. El Bitcoin. Así es, los camioneros ahorita actualmente estamos viendo cómo el Bitcoin sirve para lo que fue hecho, para hacer una transferencia de valor que sea incensurable, que no se pueda callar. Y actualmente los camioneros están recibiendo dinero gracias al Bitcoin. Ya se han recibido más de 300 mil dólares, nada que ver con los 10 millones de dólares que habían conseguido con GoFundMe, pero poco a poco Bitcoin empieza a romper esta barrera que el mismo gobierno les impuso para intentarlo cerrar y como última estrategia que realmente se ha visto que funciona es que los camioneros fueron y simplemente le pegaron al gobierno donde más le duele van a presionar al gobierno y van a empezar a presionar al gobierno donde más les duele y es en el comercio en el dinero y es que estos mismos manifestantes fueron y bloquearon los puentes internacionales entre Canadá y Estados Unidos aquí nos dice de cómo estos manifestantes cerraron el puente considerado como la mayor ruta comercial que existe entre los dos países. Las tuvieron cerrados y aquí por ejemplo podemos ver una imagen de cómo estaba realmente el puente congelado y no podían cruzar ni de un lado de los Estados Unidos ni del lado de Canadá. Con esto congelaron el comercio internacional entre los dos países por algunas horas, pero esto es suficiente para que cualquiera de estos dos países se piensen dos veces y mínimo estén dispuestos a dialogar, porque lo que se le critica mucho a Justin Trudeau es que ni siquiera está dispuesto a negociar. Él simplemente dice que no y lástima Margarito porque no tienes otra opción. Te fregaste y así es el sistema autoritario. Ahora sí que el país que los chayoteros tanto veneran resulta ser que es un país autoritario que está imponiéndose ante las libertades de las personas. Espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Yo me despido y los veo el día de mañana. Cuídense. Bye.